असलमकुम प्रिय बंधुरा क्लस सिक्सर इंगलिसर एखे पेज नम्बर फर्टी थ्री ते रही है भोकैबुलारि एवं कयटा भोकैबुलारि देखो चैप मान पेज नम्बर हंड्रेड फिफ्टी एट एकश आठान्न पृष्ठ क्यों सुंदर भाव वर्णना कर दूटा एक साथ ही देखो जान यप्टारे यूनिटे हमें भोकैबुल शब्द अर्थ व शब्द सम्पर्के प्रब्लेम ना थे ये चैप्टार्ट शुरू हो देखो कि नामे द मिसिंग टेंथ मैन दा तो एक आर्टिकल जानी एखे टी बा जन एगुलो बुझाई मिसिंग मान जो मिस हो ग हारिए ग मिसिंग टेंथ मान दशम दस नम्बर दशम मैन मान मानुष मान दस नम्बर लोकटी हारिए ग नाम जो चैप्टार एखे एक इंटरेस्टिंग गल्प रही है जे गल्प मान क्यों जदि पढ़े शोने ना हेसे क्योंकि से थकते पर सूतरा सुंदर एक गल्प ये बोझार जो ये कयटा वार्ड मिनिंग एगुलर व्यवहार ये कटा वार्डर व्यवहार हमें ठीक मत जिनेब जान ये चैप्टारे और प्रब्लेम ना प्रथम एखे उच्चारणगुल देखे नहीं डिआईपि डिप डिप कनफ्यूज हमें बड़ो बड़ो वार्ड के भाग सिलेबल भाग कर पड़ब कन सीओ एन कन फ्यूज कन्फ्यूज गैदार गैदार स्क्रीम स्क्रीम इम्फैसिस इम्फैसिस इंटोनेशन इंटोनेशन कयटार व्यवहार आप देख देखो जो एकश आठान्न पृष्ठ क्यों एगुल सुंदर को लेखा आप अर्थ देखो डूब देवा गोसल करा मान बाथ मान गोसल करा बेईद यार हल जो भार हो जाए बत बीएटीच बत मान गोसल करा और गोसल और हलो बेईथ मान गोसल करा तो बत हलो नाउन और बेईद एट हलो भार्व डूब देवा गोसल करा तब यार मध्य पार्थक्य हल डीप हलो को पानी गए गोसल करा मन करो जो पानी बोलते को रिभारे ओशन पुक ये रखम पानी मध्य डूबे गए गोसल करा ये डीप बला है और बत बेईद साधारण जेको गोसल के बुझाई तब डूबे पानी पानी मध्य नेमे गोसल करा ये डीप डीप बला है अच्छा जैक आपने एक्साम्पल सेंटेंस देखी लेट्स टेक आ डीप चलो एक स्नान स्नान करी गोसल करी डूब दी कथा इन द नियर बंड निकटस्थ एक पुके वाक्य तैरी करी ए रकम तैरी करते दिंग फिशार डिप किंग फिशार की करल डूब दिल एंड कि करल हान्ट आफिस एक मस शिकार कर लोले डूब दीते जरा मसरांगा पाखी एराव कानी मध्य डूब दिए माँ शिकार कर जैक एखे डीपर विभिन्न भावे मेक सेंटेंस करते दाइार ड्राइर मान जिन पानी डूब दें तो दाइार डीप ड्राइर क्य कर डुबुरी ड्राइर बांगला डुबुरी बोलते परि जरा समुद्र मध्य डूब दिए अनेक मूल्यवान जिनपत तुले आने अच्छा तो हमें द ड्राइर डुबुरी डीप डूब दिल इन दाटार पानी मध्य व जलर मध्य यार मेक सेंटेंस करते देखो कनफ्यूज कनफ्यूज हो जावा विभ्रांत हो जावा पजल्ड हो जावा हतबाक जावा एक्साम्पल सेंटेंस दिए यू मेक मि कन्फ्यूज तुम्हें बनिए फेले विभ्रांत कर फेले कन्फ्यूज कर फेले बस्किंग प्रश्न कर सो मेनि कोश्चेंस एत अनेक बस प्रश्न कर तुम्हें कन्फ्यूज कर फेले विभ्रांत कर फेले जो कन्फ्यूज हई तक तक क्योंकि बुझते परिना जो आसले कौन सठीक और कौन भूल ये बुझते परिना एन जो इजी एक सेंटेंस करी लिखते पर आई एम कन्फ्यूज हमें कन्फ्यूज बाहि विभ्रांत तो विभ्रांत पड़े तर उड नट बी कन्फ्यूज हम कन्फ्यूज हवा उचित नय द्विधा द्विधार मध्य पड़ा उचित नये द्विधान्वित हवा उचित नये बांगल् बुझते परि एरपर देखो गैदार 
গ্যাদার কথাটা কিন্তু আমরা গ্যাদারিং কথাটা শুনেছি যেখানে অনেকগুলো মানুষ এক জায়গায় গ্যাদারিং করে বা মিটিং করে বা মিশে আর সেটার দেখো বাংলা অর্থ বলেছে সংগ্রহ করা সংগ্রহ করা গ্যাদার টু কালেক্ট কালেক্ট করা সেভারেল থিংস কিছু জিনিস কিছু জিনিস কালেক্ট করা বা সংগ্রহ করা বা কোনো জিনিস বা কোনো কয়েকজন কয়েকজন মানুষকে সংগ্রহ করা বা কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করা এরকম হতে পারে তার মানে এখানে মূল জিনিসটা বুঝবো আমরা সংগ্রহ করা গ্যাদার মানে সংগ্রহ করা উই গ্যাদার্ড আমরা গ্যাদার করলাম সংগ্রহ করলাম সাম প্ল্যান্টস কিছু চারা ফ্রম দ্য গার্ডেন বাগান থেকে আমরা কিছু চারা গ্যাদার করলাম সংগ্রহ করলাম কালেক্ট করলাম ইয়োর সেন্টেন্স এখানে আমাদের সেন্টেন্সটা দিব আমরা লিখতে পারি উই গ্যাদার আমরা সংগ্রহ করি নলেজ জ্ঞান আমরা জ্ঞান সংগ্রহ করি জ্ঞান আহরণ করি ইন দ্য স্কুল স্কুলে স্কুলে আমরা জ্ঞান আহরণ করি আবার আরেকটা সেন্টেন্স আমরা এরকম লিখতে পারি গ্যাদার সাম মানি কিছু অর্থ গ্যাদার করো সংগ্রহ করো ফর ফিউচার ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করো বা অর্জন করো উপার্জন করো এরপরে দেখো স্ক্রিম স্ক্রিম স্ক্রিমের বাংলা বলেছে চিৎকার করা বা উচ্চ স্বরে শব্দ করা টু শাউট শাউট মানেও স্ক্রিম চিৎকার করা টু সে সামথিং কোনো কিছু বলা লাউডলি লাউডলি মানে ব মানে জোরে আমরা কিন্তু মোবাইলে বলি যে লাউড স্পিকার দাও লাউড দাও তাহলে লাউড মানে কিন্তু উচ্চ স্বরে যেন সবাই শুনতে পায় সা শি স্ক্রিমড সে চিৎকার করল সিং দেখে কি দেখে দ্য স্পাইডার মাকড়সা দেখে কি করলো চিৎকার করল মাকড়সা দেখে সে চিৎকার করলো অন হার পিলো তার বালিশের উপরে মাকড়সা দেখে মেয়েটি চিৎকার করলো এখানে মেয়েটি কেন বলেছে কারণ দেখো এখানে শি বলেছে যাই হোক তাহলে আমরা যদি শাউট বা চিৎকার করার নিয়ে আমরা যদি আরেকটা সেন্টেন্স লিখি এইরকম লিখতে পারি ডোন্ট স্ক্রিম চিৎকার করো না এটাও কিন্তু একটা সেন্টেন্স ইজি একটা সেন্টেন্স তারপরে লিখতে পারি উই স্ক্রিম ইন জয় আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম আনন্দে আমরা জোরে শব্দ করে চিৎকার করে উঠলাম এই রকম আমরা স্ক্রিম দিয়ে বুঝতে পারি এরপরে ইমফ্যাসিস ইম ফ্যাসিস ইমফ্যাসিস মানে জোর দেওয়া আ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স বিশেষ গুরুত্ব ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব গিভেন দেওয়া হয়েছে টু সামথিং কোনো বিষয়ে কোনো ব্যাপারে জোর দেওয়া স্পেশাল ইম্পর্টেন্স বা গুরুত্ব দেওয়া এটাকে বলা হয় ইমফ্যাসিস উই শুড গিভ ইমফ্যাসিস আমাদের উচিত গিভ দেওয়া কি দেওয়া উচিত ইমফ্যাসিস ইমফ্যাসিস দেওয়া উচিত গুরুত্ব দেওয়া উচিত অন লার্নিং ইংলিশ ইংলিশ শেখার জন্য আমাদের ইমফ্যাসিস বা গুরুত্ব দেওয়া উচিত বা জোর দেওয়া উচিত এখন আমরা যদি সেন্টেন্স তৈরি করি ইমফ্যাসিস ইয়োর ভয়েস তোমার কণ্ঠস্বর বা তোমার ভয়েসকে বা তোমার স্বরকে কি করো ইমফ্যাসিস করো মানে গুরুত্ব দাও বা জোর দাও তার মানে তোমার স্বর জোরে বলো তারপরে উই শুড ইমফ্যাসিস আমাদের জোর দেওয়া উচিত ইম্পর্টেন্ট থিংস গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোতে আমাদের জোর দেওয়া উচিত এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোনো ওয়ার্ড দেওয়া নাই দেখো এটা মিস হয়ে গিয়েছিল যে ইন্টোনেশন এটা প্রথমে ছিল কিন্তু শেষের পেজে এটা ছিল না আমরা এটা এখানে লিখছি ইন্টোনেশন মানে অ্যাসেন্ট বা টোন টোন বা স্বরভঙ্গি বাংলায় বলতে পারি তাহলে ইন্টোনেশন মানে স্বরভঙ্গি বা টোন বা অ্যাসেন্ট এক্সাম্পল সেন্টেন্সে মনে করো দেওয়া আছে এইরকম ইউজ ইন্টোনেশন স্বরভঙ্গি ব্যবহার করো ইন্টোনেশন ব্যবহার করো ডিউরিং রিডিং পড়ার সময় ইন্টোনেশন ব্যবহার করো বা যেখানে উচ্চ স্বরে বলা দরকার সেটা উচ্চ স্বরে বলো যেখানে একটু স্বর নামানো প্রয়োজন সেখানে স্বর নামাও মানে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেইভাবে উচ্চারণ করাই হলো ইন্টোনেশন আচ্ছা এরপরে আমরা আমাদের সেন্টেন্স যদি লিখি এরকম লিখতে পারি ইউজ ইন্টোনেশন ডিউরিং রিডিং মানে ডিউরিং রিসাইটিং রিডিংয়ের জায়গায় আমরা রিসাইটিং দিয়ে আর আরেকটা আলাদা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি তাহলে রিসাইটিং মানে আবৃত্তি করা আবৃত্তি করার সময় ইন্টোনেশন ব্যবহার করো বা স্বরভঙ্গি ব্যবহার করো 
তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন কথা বলি তখন কোনো কোনো সময় শব্দটা হাই হয় আর কোনো কোনোটা কোনো কোনো সময় লো হয় তোমরা যারা ভিডিও এডিটিং করতে পারো বা তোমরা যারা এই যে অডিও এডিটিং করতে পারো বা যারা দেখবে যে মাইক্রোফোনে কথা বলেছ তখন দেখবে যে একটা লাইট এরকম ওঠা নামা করে যখন দেখবে যে লাইট উপর দিকে উঠে গেছে তখন বুঝবে যে তোমার ভলিউমটা বা টোনটা হাই হয়ে গেছে আর যখন দেখবে যেটা নেমে গেছে তখন বুঝবে যে সাউন্ডটা কম হয়েছে আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স লিখতে পারি ইন্টোনেশন হেল্পস আস ইন্টোনেশন আমাদের হেল্প করে সাহায্য করে কি করতে টু আন্ডারস্ট্যান্ড একটা জিনিস বুঝতে ইন্টোনেশন আমাদের সাহায্য করে এরপরে আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখব সিলি সিলি মানে নির্বোধ বা ফুলিশ বা ইডিওটিক মানে আমরা বলি না যে ইডিয়ট ইডিয়ট বলে যে আমরা গালি দেই তার মানে নির্বোধ বা বোকা বা ফুলিশ সেন্টেন্স দেওয়া আছে সামটাইম আই বিহ্যাভ আমি মাঝে মাঝে বিহ্যাভ করি আচরণ করি সো সিলি খুব বোকার মতো মাঝে মাঝে আমি বোকার মতো খুব বোকার মতো আচরণ করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন লোক বা একটা ছেলে কী করছে গাছের ডাল কাটছে কিন্তু যেটা কেটে পড়ে যাবে সেটার উপরেই বসে কাটছে তাহলে অবশ্যই সে নির্বোধ সে তাকে ফুলিশ বলা চলে ইডিয়েট বা ইডিওটিক বলা চলে বোকা বলা চলে এবং সিলি বলা চলে এই কথাগুলো কিন্তু একই তাহলে আমরা একটা সেন্টেন্স তৈরি করি হি ইজ আ সিলি বয় সে একজন নির্বোধ বালক বা বোকা বালক বোকা ছেলে তারপরে নো বডি লাইকস আ সিলি বয় বোকা ছেলেকে কেউ পছন্দ করে না এই রকম আমরা সেন্টেন্স লিখতে পারি তারপরে দেখো নেইবার নেইবার এন ই আই জি এইচ এই পর্যন্ত উচ্চারণ উচ্চারণ হলো নেই আর বি ও ইউ আর বার নেইবার কিন্তু এটা আমাদের ব্রিটিশ ইংলিশে এই ইউ ব্যবহার হয়েছে কিন্তু আমেরিকান ইংলিশে তোমরা এই ইউকে দেখতে পাবে না অর্থাৎ তুমি যদি কোনো কথা কম্পিউটারে লেখো তাহলে কিন্তু এটা ভুল ধরবে মানে নিচে আন্ডারলাইন করে দেবে কারণ কম্পিউটার হলো আমেরিকান ডিভাইস তারা আমেরিকান ইংলিশ ফলো করে তাহলে আমরা এখানে যেহেতু বাংলাদেশে ব্রিটিশ ইংলিশ বেশি প্রচলিত এই জন্য এখানে আমরা এই ইউ এটা ব্যবহার করব এই ইউ না দিলেও সমস্যা নাই আমেরিকান ইংলিশ হিসাবে এটা সঠিক আচ্ছা যাই হোক তখন দেখো এখানে সামওয়ান হু লিভস নেইবার মানে সামওয়ান কোনো মানুষ বা কেউ হু লিভস যারা বাস করে নেক্সট টু ইয়োর হোম তোমাদের বাড়ির পাশে বা পরে অর নিয়ার ইয়োর হোম অথবা তোমাদের বাড়ির কাছে বাংলায় বলা চলে প্রতিবেশী এক্সাম্পল সেন্টেন্সে দিয়েছে আ গুড নেইবার একজন ভালো প্রতিবেশী ইজ আ ব্লেজিং হয় একটা আশীর্বাদ কিসের অফ গড খোদার বা ঈশ্বরের বা আল্লাহর আশীর্বাদ হলো একজন ভালো প্রতিবেশী তাহলে আমরা যদি একটা সেন্টেন্স লিখি এরকম লিখতে পারি মিস্টার খান ইজ আওয়ার নেইবার মিস্টার খান হলেন আমাদের প্রতিবেশী অথবা লিখতে পারি উই শুড রেসপেক্ট আমাদের উচিত রেসপেক্ট করা সম্মান করা অনার করা কাকে আওয়ার নেইবার্স আমাদের প্রতিবেশীকে এভাবে আমরা নেইবারের ওয়ার্ডটা বুঝতে পারি আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ